Venira met, Yakim Yara met. La naissance, nous la voyons, nous la connaissons, nous la vivons. Et même la mort. Mais ce qu'on appelle la, résurrec la résurrection, on nous dit qu'il y a un seul homme qui l'a fait, c'est Jésus. Mais il faut que cela se prouve en immortalité, venir à mettre immortalité du corps qu'il vivait avec. Mais on devait le voir, venir à mettre. Ah, déjà, je suis en train de dire que je suis en train de voir que vous grandissez déjà petit à petit en réflexion. Parce que tout doit avoir une preuve. En chaque chose qu'on dit sur le plan physique, qui s'est passé, qu'on dit qui s'est passé sur le plan physique, on devra avoir des preuves sur le plan physique. Donc, si et seulement si, il est dit que Jésus est mort et il a ressuscité avec le même corps sur le plan physique, ce corps devrait être immortel et que tout le monde allait le percevoir avec ce corps vivant dans l'immortalité. Même si et seulement si, il vient et il va. Mais tout le monde devrait l'apercevoir, le comprendre, le connaître. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc déjà, quand vous avez cette réflexion, ça veut dire qu'on appelle ça de la réflexion de la révolution. Hein? Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, la naissance est palpable. Elle est vérifiable. Elle a une conception. Hein? Elle s'engendre avec l'accouplement de euh, euh, le mâle et la femelle. Hein? La femelle qui prend la grossesse afin que sur le plan physique naisse l'enfant. Donc la naissance est palpable. On le voit sur le plan physique. Ça ne peut tromper personne. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que la nature enseigne. La mort elle-même est palpable. Elle est vue sur le plan physique. Nous la voyons. Que, le, que ce corps meurt. Tout corps meurt. Il ne respire plus. L'âme se retire et le corps commence à se décomposer. Ça veut dire que commence à partir, à aller par terre. La terre doit l'avaler. On a cette preuve sur le plan physique. Maintenant, si et seulement si on vous dit qu'il y avait un homme qui était là, Jésus, qui était mort et il a ressuscité avec le même corps, il devrait avoir, ce, il devrait avoir euh, 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 la preuve de cet événement sur le plan physique de l'immortalité de ce corps qu'on devrait tous voir. Mais si et seulement si il n'y a pas l'immortalité de ce corps qu'on doit tous voir comme il y a naissance, est mort, comme nous le voyons avec toutes les preuves de la nature dans son travail de la progression du développement humain, ça veut dire que une histoire comme ça, une telle histoire comme ça, n'est pas identifiable avec la nature. Ça veut dire que la nature ne se reconnaît pas d'une telle histoire. C'est une bonne question. Avec ces questions, votre mental sera, va, et, et comment je vais dire, va s'élever, votre mental va pénétrer le mental supérieur pour avoir des informations, des véritables informations. C'est pour vous dire, moi j'ai commencé à vous dire que le mot résurrection veut dire corps supérieur. Donc un corps qui n'est pas physique, notre, qui n'est pas notre corps, mais il est physique, métaphysique, dans notre état, dans un autre, comment je vais dire, dans un autre, une autre dimension qui est totalement élevée, qui est totalement supérieure à notre dimension. C'est ça qu'on appelle résurrection. C'est ce corps qu'on appelle la pierre, le roc, le rocher, donc le solide qui a vie, qui est capable de se décomposer 
de se décaper comme le serpent se, le fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Et rester se métamorphoser et reprendre une autre beauté. Donc, il n'y a pas de résurrection qui s'est passée sur le plan physique ou bien qui se passera sur le plan physique avec le corps, ce corps qui doit partir où On devrait le voir. La nature devrait nous le démontrer sur le plan physique qu'on voit ce corps qui a des milliers d'années qui est là, qui marche, qui tourne. Mais les hommes dit ne sont pas réels. On a dit que ce n'est pas vérifiable. Ce n'est pas réel. C'est ce qu'on vit qui est réel, qui est vrai. On a dit que c'est le mensonge. Mais on voit que telle chose existe. Telle chose est. On a dit que ça peut être une fabrication. Je peux m'élever, je commence à écrire ce que... Je veux, comment je vais dire, ce que je veux que le monde entende pour pouvoir dominer ce monde. Je l'écris et je, 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 donne, je mets ces écrits là. Tout le monde le voit, mais ce qui est réel, c'est la nature elle-même, parce qu'on voit la nature. Quand on a besoin d'eau, on cherche de l'eau en bois on, quand on, pour nourrir notre soif. Quand on a faim, chaque jour on a besoin de se nourrir. On sait que la terre, on travaille, le labeur de la terre va faire en sorte de développer la, euh, les, 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 les aliments afin que nous les préparons pour manger. C'est la réalité. L'accouplement entre le mâle et la femelle est une réalité qui fait en sorte qu'il fait naître un enfant sur le plan physique. C'est une réalité. Ça ne sait pas. Il n'y a aucune chose, aucune forme d'irréalité qui peut faire en sorte qu'un enfant vienne dans le monde. Euh, d'une réalité qui peut faire en sorte qu'un enfant vienne dans le monde si ça ne se passe pas dans ce processus. S'il y a un autre processus, il faut le démontrer. Qui a un humain ou une femme qui a pris la grossesse sans toutefois que cette grossesse soit engendrée par un homme sur le plan physique, il faut le démontrer. Il faut apporter les preuves, il faut le démontrer sur le plan physique. On veut le voir. Il faut que la nature nous enseigne cela, nous le montre. Si la nature n'enseigne pas quelque chose, et vous continuez à écouter les conneries que les humains vous racontent, c'est que vous voulez, vous vivez dans l'ignorance totale et le mensonge. Donc, il n'y a pas de Jésus qui est mort et ressuscité avec le corps physique qu'il avait. Où est ce corps Il est où ah non, il a ressuscité après les devenus esprit. C'est ça, avec ce corps. Il est parti donc faire quoi avec l'esprit S'il a donc ressuscité. Avec ce corps. Il est parti où Mais on ressuscite donc avec ce corps pour rester avec les humains. On ne ressuscite pas avec ce corps pour aller. Où Ça veut dire qu'il y a mensonge à ce niveau. Ça veut dire qu'il faut revoir ce que vous appelez résurrection. Il faut le revoir. Ça n'a pas de de d'enseignement de, 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 raisonnable. Mais si cela doit avoir un, un enseignement raisonnable, il faut reformuler vos mots ou vos phrases. Il faut reformuler le concept de vos phrases, de vos mots que vous avez mis. Quel corps Le corps esprit ou le corps humain Je pose la question, quel corps Le corps esprit ou le corps humain C'est ça le problème Alors, quand vous, en, vous continuez à, à enseigner les aberrations aux enfants, vous voulez qu'ils deviennent quoi Ils aient quelle sagesse 
Ils aient quelle sagesse Ils aient quelle compréhension C'est pour cela que les impérialistes bloquent les enfants de ne pas partir vers la nature pour voir totalement ce qui est naturel. Ce qu'ils font chaque jour, ce qu'on fait chaque jour. Mais quand on dit que ce qui est vivant, ce qui est vivant, c'est ce qui est, c'est que c'est la nature, c'est elle qui est vivante. Elle est là chaque jour, la nuit tombe le jour, et le jour vient. C'est toute la vie là, c'est ce qui se passe à chaque jour. Et maintenant, quand on veut parler de la résolution, c'est de haut niveau, les grandes expériences. On ne peut pas plus parler de ça avec ce corps. Dans le petit monde, dans les petites expériences, dans le, le, le petit enseignement idéologique humain qui est là. Vous voyez un peu ce que je suis en train de Voilà, c'est ça. Encore une autre question Non, merci, Vénéron, maître. 